ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് തോമസ് കൂട്ടിച്ചേട്ടൻ്റെയും സുമിച്ചേച്ചിയുടെയും മനോഹരമായ ബിഗോണിയ ചെടികൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ അത് ക്യാമറയിൽ പകർത്തി നല്ല പ്രകാശം വേണ്ടുന്ന ചെടിയാണ് ബിഗോണിയ പക്ഷെ നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ചെടിക്ക് ദോഷം ചെയ്യും എപ്പോഴും ഒരു ഷെയ്ഡിൽ വെക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ക്രമീകൃതമായ രീതിയിലെ വെള്ളം നൽകാവൂ വെള്ളം കൂടിയാൽ ചെടി ചീഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടയാക്കും നല്ലവണ്ണം വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇതിൻ്റെ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കാൻ മണലിൻ്റെ അംശം കൂടുതലായിരിക്കണം എന്ന് സാരം മണ്ണ് അല്പം ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിക്കാവൂ കാരണം ഇതിൻ്റെ തണ്ടിലും ഇലയിലും നല്ലവണ്ണം വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തണ്ടിലും ഇലയിലും വെള്ളം ഒട്ടും വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചുവട്ടിൽ മണ്ണിൽ മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിക്കാവൂ ഇലയിലും തണ്ടിലും വെള്ളം വീണാൽ ഫംഗൽ രോഗങ്ങളും ചീയലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെടികൾ രാവിലെ നനയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വെള്ളം അധികമായാൽ തന്നെ ആ വെള്ളം ബാഷ്പീകരിച്ചു പോകുന്നതിന് ഇടയാകും ചിലപ്പോൾ ചെടിയുടെ ഇലയുടെ അറ്റം കരിഞ്ഞതായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിന് ഈർപ്പം കുറഞ്ഞതായി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതിനടുത്തായി ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് അല്പം മെറ്റൽ കഷ്ണങ്ങളോ എന്ത് അതുപോലെയുള്ള ഉരുളം കല്ലുകളോ വെച്ച് അത് പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല മുഴുവനായും കരിഞ്ഞാൽ ഷെയ്ഡ് കൂട്ടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒച്ചുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇല പ്രിയതരമായ ഭക്ഷണമാണ് അതിൻ്റെ ആക്രമണം ചെറുക്കുന്നത് ഇലകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് വേരോട് കൂടിയ ഒരു ചെടി നട്ടാൽ ധാരാളം ചുവടുകൾ ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ചെടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് വളമായി ഉണക്ക ചാണകപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പച്ച ചാണകം ഉപയോഗിക്കരുത് ഇതെല്ലാമാണ് ബിഗോണിയായുടെ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടത്